were also requesting if we can have uh, other seminars also from you, Maharaj, maybe advanced level of Bhagavad Gita seminar and uh, seminar on important topics like from Bhagavatam. Yes. Yes, very nice. That's, that's really nice uh, of you, Maharaj. Thank you. So we will inform all the participants uh, because we do have your contact numbers and emails uh, through the registration. And for our future programs, which we will decide on uh, whether it's going to be advanced level Bhagavad Gita seminar or the Bhagavatam seminar on important topics, uh, we'll keep you informed and uh, we will also invite you to join those sessions. Acharya Mataji, would you like to translate that? Yes, Manji. Hare Krishna Gurudev, please accept my humble obeisances, Guru Maharaj, all glories to Sila Prabhupada. Uh, สาวกทุกคนนะคะเข้าสู่มังกรคิตาวันที่ and as Maharaj mentioned that this is uh, just we have about uh, the beginners levels also here. We can go deeper into the other seminars, right Maharaj? Yes. ก็อย่างที่เอ่อมาร์ทบอกนะคะว่านี้เนี่ยเป็นแค่เริ่มๆที่ไปเคยเราจะมีเซมินาร์อื่นๆเพื่อศึกษาเอ่อปัญญาเ
But I'm not seeing the, the Zoom. You can see it okay? Yeah? Yes, 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 Dharma. Okay. So we'll go ahead. So, chapter 18, the con conclusion, the perfection of renunciation. Actually, Lord Krishna has already completed the Bhagavad Gita, but this is a summary of what he's taught. На самом деле Господь Кришна уже закончил Бхагавангиту. В 18 главе он подводит итог тому, что он сказал. So, jumping ahead, up to text number 20 to 22, Lord Krishna describes three kinds of knowledge in the modes of nature. Перескакивая к 20-му, 22-му текстам, Господь Кришна описывает знания в разных гунах природы. Right, knowledge in the modes. We see, knowledge in goodness is to understand one undivided spiritual nature in all living entities, to see everybody as a spirit soul. И знания в гуне благости — это... A knowledge in the mode of passion is to make a distinction, to see different types of living entities, to see them different. So in the mode of goodness we don't make distinction between one living entity and another. We see all forms of life as spiritual beings. But in the mode of passion, you make a distinction between different species of life. And knowledge in the mode of ignorance, one is attached to one kind of work. And they have no knowledge of the truth. Okay, so understand there's different kinds of knowledge, different levels of knowledge according to the modes of nature. Going ahead, text 37 to 39 describes happiness, which is also in different modes of nature. So, happiness in the mode of goodness, it describes that in the beginning it's just like poison, but in the, in the end it's like nectar, and it awakens one to self-realization. А в конце становится подобно нектару. И в этом состоянии человек пробуждается к самоосознанию. Then happiness in the mode of passion is... Uh, it comes from contact of the senses with the sense objects, and it's like nectar, but quickly it becomes poison. Счастье в уне страсти. Человек испытывает счастье от соприкосновения then happiness in the mode of ignorance, there's no self-realization and it's delusion from beginning, beginning to end. And their happiness comes from sleep, 
Laziness and illusion. That's their happiness. Счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности посещать природу души, обманчивая в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией, это счастье называют счастьем в годне невежества. So you can understand, there's a bit, such a big difference in how people view happiness. Отсюда мы можем понять разницу в различного рода счастья, видов счастья, которые испытывают люди. И понять мы можем это через гуны материальной природы. We're going ahead quickly up to text number 61 and up to 63. Descri describing, mo describing more confidential knowledge. Мы быстро переходим к тексту 61-63, которые описывают еще более сокровенное знание. We have confidential knowledge, we have more confidential knowledge, and then there is most confidential knowledge. У нас есть сокровенное знание, мы услышали о сокровенном знании, более сокровенном знании. И о самом сокровенном знании. So confidential knowledge was described like in text number 54-55 was described how one who understands himself to be the, the soul, to be Brahman, that is confidential knowledge. И сокровенное знание было описано в текстах 54-55, в которых говорился тот, кто осознал себя душой, проманом. Это, сам, это, это сокровенное знание. Он обладает сокровенным знанием. Браман like — это обезличенная энергия Господа. И мы также Мы маленькие спарки Брамана. И мы также являемся частью Брамана, маленькими частичками Брамана. И Господь Кришна это Верховный Браман. Но Господь собирается дать самое сокровенное знание, которое описывает сверхдушу Параматму. Параматма тоже Браман, но она находится выше, чем безличный. We are Brahman, we are, we are Krishna's energy. But the Paramatma is also Brahman, the Paramatma is Krishna's own expansion. So there's a big difference between the impersonal Brahman and the Paramatma. Есть разница большая между безличным Браманом и Параматмой. The Brahma... right? So Lord Krishna describes here, text 61 to 63, the Paramatma. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. В 61 тексте Господь Кришна говорит, Верховный Господь, О Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. О Сайну Барат, surrender unto him utterly. By his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. Полностью предайся ему, потонок Барты. По его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители. Thus I have explained to you knowledge still more confidential 
Deliberate on this fully and then do what you wish to do. Итак, я открыл тебе знание, сокровение, сокровенного. А вы думаете все как следует, а затем поступай как пожелаешь. So in this way, Lord Krishna describes the Paramat himself as the Paramatma. Таким образом, Господь Кришна описывает себя как Параматма. In the heart of everyone and directing them, just like just like an operator direct controls the machine. The body is like a machine and the Paramatma is like the operator of the machine. Он описывает себя как Параматма, которая находится в сердцах каждого и направляет, так как словно как оператор, управляющий машинами, тело наше словно машина, а Параматма это оператор. So, because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. Поскольку ты мой очень близкий друг, я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же меня внимательно. Я даю это наставление ради твоего блага. So we heard about happiness, how happiness could be in the ignorance and in passion and in goodness. And now we're seeing, and then we heard also knowledge could be in ignorance and passion and goodness. So now Krishna is, we heard there's different levels of spiritual knowledge, confidential knowledge, more confidential and most confidential. И мы слышали уже о том, что счастье бывает в трех гунах – благости, страсти, невежестве. И знания также подвластны трем гунам – благости, страсти, невежества. И Господь Кришна дает разные виды духовного знания – сокровенные, более сокровенные, самые сокровенные. So, is knowledge of Bhagavan, Lord Sri Krishna. Так сокровенное знание это знание Брамани, более сокровенное знание это знание Параматмы, и самое сокровенное знание это сознание Бхагавана, Господа Кришны. So here is the most confidential knowledge. Comes in text number 65 to 66. These are famous verses, so we'll read the Sanskrit. Manmana bhava madbhato madhyaji mam namaskuru Mamme Vaishasi Satyamte Pratijani Priosime Sarva Dharmam Parigyasya Mamme Kam Sharanam Braja Aham Twam Sarva Papibyo Moksha Yashyami Masujaha Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. Мы переходим к тексту 65-66, который Кришна дает самое сокровенное знание, очень знаменитое. Всегда думай во мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне, и обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. So text number 65 is very similar to a verse which we read in the ninth chapter where we also, which is, remember chapter 9 of the Bhagavad Gita is also called the most confidential knowledge. Так, 65-й текст 
Очень похож на текст из 9 главы Бхагавангита, который мы читали для этого. 9 глава называется «Самое сокровенное знание». Lord Krishna is describing in that text number 65 four things which a devotee should do in order to go to Krishna. И в этом тексте Господь Кришна описывает четыре вещи, которые при этом следует, uh, следует, следует выполнять, чтобы вернуться к Кришне. And the same four things were mentioned in the final verse of chapter 9. И те же самые четыре вещи упоминались в последнем стихе 9 главы. So you can understand it's very important. Krishna spoke, spoke this verse twice. Мы должны понять, что это очень важно. Кришна произносит этот текст дважды. So in 65, Krishna told Arjuna to do four things: think of him, become a devotee, worship him, and offer obeisances, offer homage to him. Итак, в пятом тексте Кришна говорит Арджуне. Думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся и почитай меня. So then, because Arjuna is thinking, oh, four things, why not just, just give me one thing to do? So then Krishna says in text number 66, he said, just surrender unto me. И Арджун думает, в четырех вещах, думает, почему мне делать что-то одно? Тогда Кришна говорит в шестом стихе: оставь все религии и просто предайся мне. And Krishna tells Arjuna, give up all varieties of religion. In other words, give up all kinds of religion which are based on material motivation. Кришна говорит: оставь все религии, просто предайся мне. Имеется в виду оставить религии, которые основаны на материальной деятельности. So surrender means just to take shelter, to take full shelter of Lord Krishna. Предайся означает прими прибежище у Господа, просто прими прибежище у Господа Кришны. To take shelter of Krishna means to do what is favorable, what is pleasing to Krishna. И принять прибежище у Кришны значит делать то, что приносит Кришне удовольствие, то, что ему приятно. So, from reading Bhagavad Gita, we know what kind of things Krishna likes. Итак, читая Бхагавад Гиту, мы понимаем, что он любит Кришна. And we know what he doesn't like. We know what kind of things that he's, he's not pleased with. И также знаем то, что ему не нравится. То, что он не любит. So that's why in Krishna consciousness we have four principles. Because they're pleasing to Krishna. В этом сознании Кришны у нас мы следуем четырем принципам. Что будут повторить Кришну? Krishna is not a meat eater. And he, he doesn't drink tea or coffee or alcohol. Кришна не ест мясо, не пьет чай, кофе или алкоголь. And Krishna is very fond of cows and brahmanas. Кришна очень любит коров и браманов. So we, we can understand how to please Krishna. И так мы можем понять, как нам удовлетворить Кришну. И вот что значит предаться Кришне. Действовать так, как нравится Кришне. То, что приносит ему удовольствие. И Кришна говорит, I will free you from all sinful reactions. И Кришна говорит, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Арджуна may be worried, he may get sinful reactions for doing something, but Krishna says, no, if you surrender to me, I will protect you. Арджуна может быть беспокоен тем, что за какие-то поступки придется получить греховные реакции. Но Господь успокаивает его, нет, не бойся. 
предаться означает понимать, что Кришна защитит нас. And we should know also, Krishna is maintaining us and providing for us. Мы должны также знать, что Кришна поддерживает нас, обеспечивает всем необходимым. So we shouldn't be afraid. We should just have faith in Lord Krishna. That is surrender. Не нужно бояться. Мы должны просто верить в Кришну. Это предание. Это и есть предание. Okay, going ahead. Here's text number sixty-eight to seventy-one. Lord Krishna is, is being described now the benefit we get by hearing and uh, uh, speaking and learning this message of Bhagavad Gita. Из текста 69 по 68 по 71 текст Кришна говорит о том благе, которое мы получаем. First of all, for one who explains this supreme secret to the devotees, Pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Во-первых, шестьдесят восьмой стих. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне. So all of you have to learn this Bhagavad Gita, and then you have to explain it to other people. И всем вам нужно выучить Бхагавад Гиту и объяснять ее остальным людям. And in this way you're sure to go back to Krishna. И таким образом вы непременно вернетесь к Кришне. Krishna describes in the next verse how he is very pleased with that person. В следующем стихе Кришна описывает, насколько он доволен таким человеком. Said there is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. В этом мире для меня нет никогда не будет слуги дороже, чем он. So we want to be dear to Krishna. We want to have a nice, intimate connection to Krishna. We have to just speak this Bhagavad Gita and learn the Bhagavad Gita and teach it to others. Итак, если мы хотим быть дорогим Кришне, быть более близким ему, мы должны изучать Бхагавад Гиту и рассказывать ее другим. And then next Krishna says, and I declare that he who studies this sacred conversation of ours worships me by his intelligence. И в следующем стихе Кришна утверждает, в моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом. So this conversation of Krishna is not any ordinary conversation. Этот разговор с Кришной это не обычный разговор. This is described as a sacred conversation. Just like sometimes people will meet in the marketplace and they'll talk to each other, that is called gramya kata or village talk. Иногда люди встречаются на рынке и начинают общаться друг с другом. Это называется gramya katha или деревенские разговоры. People will talk about each other. They'll talk about the news and they say, "Did you hear about this? Did you know that?" Люди говорят друг о друге, делятся новостями, спрашивают, а ты это слышал? But this conversation between Krishna and Arjuna, this is called Krishna Katha. Но беседа между Кришна и Арджуной называется Кришна Катха. There are two kinds of Krishna Katha. One is where Krishna is speaking, like here in Bhagavad Gita. And the other Krishna Kata is spoken about Krishna, just like in Srimad Bhagavatam. Есть два вида Кришна Катхи. Один вид это когда Кришна говорит, как, например, когда он поведал эту Бхагавадгиту. И другой вид Кришна Катхи, 
о Кришне, когда говорят о Кришне, как в Шримад Бхагавадам. So this Bhagavad Gita, this is the beginning of spiritual knowledge, and then it goes on in the Shrimad Bhagavatam. Итак, это Бхагавад Гита начало духовного знания, и оно продолжается в Шримад Бхагаватам. As we heard in the, just now in, in, in Bhagavad Gita, Lord Krishna told Arjuna to surrender to him. Как вы сейчас мы услышали, Господь Кришна говорит Арджуне, предайся мне. So that's, that's like the end of the Bhagavad Gita. We surrender to Krishna. But we want to go on from there. What do we do once we surrender? Итак, это конец Бхагавад Гиты. Мы предаемся Кришне. И что же нам делать дальше, после того, как мы предались? Дальнейшие знания мы получаем из Шримад Бхагаватам. So Bhagavad Gita, 18 chapters, 700 slokas. Так, Бхагавад Гита, 18 глав, 700 шлок. But Srimad Bhagavatam is much bigger. It's 12 cantos and it's 18,000 slokas. Но Srimad Bhagavatam намного больше. 12 песен, 18 тысяч шлок. And each canto has many chapters. И каждая песня, каждая песня содержит много глав. So, those of you who are serious, you will, after studying Bhagavad Gita, you will want to go on to study Srimad Bhagavatam. И те из вас, кто настроен серьезно после изучения Бхагавад Гиты, придут к изучению Шримад Бхагаватам. So then text 71 describes, and one who listens with faith and without envy becomes free from sinful reactions and attains to the auspicious planets where the pious dwell. И 71 текст гласит, тот, кто внимает наши беседы с верой и без зависти, освобождается от последствий своих грехов и достигает благих планет, на которых живут праведники. So Lord Krishna is describing the power of simply hearing this conversation. Господь Кришна описывает силу простого слушания, простого слушания этой беседы. It gets, gets us free from sinful reactions. Оно освобождает от последствий грехов. And we can go to the higher planets. We can go to the heavenly planets. Мы можем достичь высших планет, райских планет. That's just simply for one who hears. Просто слушай. So this is the power of spiritual sound vibration. Итак, в этом заключается сила духовного звукового вибрации. Okay. Text number 72. O Sanaprita, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? And are your ignorance and illusion now dispelled? В тем втором тексте о сын Притхи, о завоеватель богатств, достаточно ли внимательно ты слушал меня, рассеялась ли окутавшая тебя пелена невежества и иллюзий? So Lord Krishna is asking Arjuna if he has heard it. He, Krishna is actually saying, if there's anything you don't understand. Tell me, and I will repeat it. И Господь Кришна спрашивает Арджуну, все ли ты понял, есть ли что-то непонятное тебе, то, что, из того, что ты услышал, скажи мне, и я повторю. And Lord Krishna is even telling Arjuna, I will tell you the whole Bhagavad Gita again if you want. И Кришна даже говорит Арджуне, я тебе расскажу всю Бхагавад Гиту еще раз снова, если нужно. Of course. Arjuna is a very intelligent person. He can quickly understand Krishna's teaching of Bhagavad Gita. Конечно, Арджуна очень умный человек. Он понял учение Бхагавад Гиты. 
We have to hear the Bhagavad Gita many times before we can begin to understand. Нам же нужно услышать Бхагавад Гиту несколько раз, прежде чем мы начнем понимать ее. Then going text number seventy-three. Arjuna Uvacha Nasto Moha Smriti Labda Twat Prasadan Maya Chuta Stitosmi Gata Sandeha Karishe Vachanam Tava. Arjuna said, My dear Krishna, O infallible one. My illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and am prepared to act according to your instructions. Так, 73-й текст. Арджуна сказал, «Дорогой Кришна, он непогрешимый. Все мои заблуждения теперь рассеялись, и твоей милостью ко мне вернулась память». Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как ты велишь. Мы должны понять, что Господь Кришна дает Арджуне выбор. Он не заставляет его что-либо делать. Он говорит, а теперь ты решай, что, что ты будешь делать дальше. Yeah, there's a verse. It's earlier on, it's a few verses back. But Krishna does say to Arjuna, what do you want to do, Arjuna? Это, на самом деле, несколькими стихами раньше произошло. Кришна спрашивает Арджуна, что ты хочешь делать, Арджуна? Что ты выбираешь? So Arjuna replies in this verse. Yeah. Karishe vachanam tava. I'm going to act according to what you've told me, according to your instructions. Arjuna said, My illusion is gone. I got my memory back by your mercy. Arjuna сказал. Все мои заблуждения теперь рассеялись. So we need also to get our memory back, to remember we're spirit souls, we're servants of Krishna. We need to get Krishna's mercy. И Арджун также сказал, что все заблуждения рассеялись, и твоя милость только мне вернулась память. Нам также нужно вернуть свою память, вспомнить, что мы души и слуги Господа. Нам также нужна милость Кришны. We need to act according to Krishna's instructions. Нам нужно действовать в соответствии с наставлениями Кришны. That will bring us success. If we follow Krishna's instructions, then we will be, we will be sure to be safe and successful. Если мы будем действовать в соответствии с наставлениями Кришны, мы достигнем успеха. So now, the final verse of Bhagavad Gita, text number 78, spoken by Sanjay. А теперь последний текст Бхагавад Гиты, его произнес Санджай. Remember in the very beginning, we heard Dhritarashtra, the blind king. So there he is in the picture, and there's Sanjay seated on the floor, and Sanjay has been speaking the Bhagavad Gita to him. Помните, в самом начале Бхагавад Гити мы говорили о Дридарашре, слепом царе, и о Санджае, тому, кто говорил, ему рассказывал о том, что происходит. So Sanjay said, Sanjayo Vacha, Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Parto Danur Dara, Tatra Shri Vijayo Bhutir, Dhruvanitir Matirmana. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion. 
Так Санджая говорит, где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. So Dhritarashtra was hoping that there was going to be victory for his sons, but Sanjay tells him, no, it's not going to happen. Итак, Дритарашта надеялся, что его сыновья держат победу, но Санджай сказал им, не бывать этому. Санджай says, Krishna is the master of all mystics, he's Yogeshwara, and Arjuna is Danurdara, he's expert in firing arrows. И Санджай сказал, Кришна повелитель всех мистических сил Йогешвара. А Арджуна настоящий. So и не может быть победы. Победа не может быть одержана сыновьями Дритараштры. Because where, wherever there's Krishna and Arjun, there will be victory, there will be extraordinary power, there will be opulence and morality. Потому что там, где Кришна и Арджуна, там победа, необычайная сила, нравственная чистота и изобилие. Дритарашта's sons didn't have any of these qualities. Смотрите, Дритарашта не обладает этими качествами. They were not moral, they were immoral. Их нет моральных качеств, только моральные. They insulted Draupadi, they tried to ruin the chastity of Draupadi, so that was immoral. Они оскорбили Драупади, посягнули на ее честь, это морально. And they are great fighters. Some of the sons of Dhritarashtra are very powerful, great fighters, but they cannot equal Lord Krishna. Некоторые сыновьи Дхритарашты являются великими воинами, но они их нельзя сравнить с Господом Кришны. Ни в какое сравнение с Господом Кришны они не идут. And Arjuna was the best student of Dronacharya, he, so he was superior to them. Арджуна лучший ученик Дарначари, он их превосходит по силе. And the sons of Dhritarashtra had some opulence, but Lord Krishna is the husband of the goddess of fortune, so he has all opulence at his disposal. И сыновья Дхритарашты обладают каким-то богатством, но Кришна, он супруг богини процветания. Он обладает всем, всеми богатствами. So in this way, Sanjay is telling Dhritarashtra, your sons are not going to win. No way, they're not going to win the battle. Санджай говорит Дхритарашта, что его сыновья ни в коем случае не одержат победу. Не бывать этому. All right, we're just going to finish here now with a little quote about the chanting of the holy name. Итак, мы закончим большой цитатой о воспевании святого имени. The importance of chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is very strongly stressed. In the second canto, first chapter, verse 11 of Srimad Bhagavatam, in the following way. Итак, важность воспевания Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, очень четко подчеркивается 
во второй песне, в первой главе, одиннадцатом стихе Шримад Бхагаватам. Sukadeva Goswami tells Maharaj Parikshit, My dear king, if one is spontaneously attached to the chanting of Hare Krishna Maha Mantra, it is to be understood that he has attained the highest perfectional stage. Sukadeva Goswami говорит Maharaja Parikshit, Мой дорогой царь, если кто-то привязан к воспеванию, к спонтанному воспеванию, Хари Кришна, Махамантры, то он, нужно понять, что он достиг высшей ступени совершенства. So you can see in the picture the person sitting up on the elevated seat, that is Sukadeva Goswami. And he is the son of Vyasadeva. Vyasadeva, he had written, Vyasadeva wrote the Mahabharata, where the Bhagavad Gita comes from. And kneeling in front of him is Maharaj Parikshit. And Maharaj Parikshit is the grandson of Arjuna. So you can see the connection between Bhagavad Gita, where Krishna and Arjuna are speaking, And Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit are speaking in Srimad Bhagavatam. Bhagavatam Any questions today? Any final questions? Итак, в конце финального нашей лекции. Есть ли у вас вопросы? I'll be giving class as usual next week on Wednesday. We'll be continuing the Krishna book. На следующей на неделе, на этой неделе в среду мы продолжаем изучать Кришна книгу Кришна. Okay, any questions? Yes, good afternoon from Shaya Madhadi and Krishna Vivekananda. Yes. 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 Hare Krishna, Guru Maharaj, Dana Varbana, please accept my humble obeisances. Thank you for wonderful seminar, 18 days class. And คำถามวันนี้นะคะเป็นบทสรุปอยากจะถามมหาราชให้ช่วยแนะนำอ่าอยากจะเขียนคอนเทนต์นะคะคือมีคนถ่ายถามพี่มาว่าพระนามของบร
You don't just chant 108 times, you can chant it as much as you like. The more you chant, the better. Так, вопрос заключается в том, что у Кришны много имен, но почему Махамантри Хари Кришна? Мы, мы употребляем вот именно Хари Кришна, эти имена. Чем это значимость? But 108 beads are there on the mala, because there are 108 intimate devotees of Krishna. And there's also 108 books, the Upanishads, 108 Upanishads are there. И почему мы должны определенное количество кругов повторять? Как Марагаджи дает, вы можете повторять больше кругов. Сто восемь бусин, почему у нас на четках? Потому что сто восемь близких преданных Кришны, и также сто восемь упанишат. So uh, the Maha Mantra is uh, it's a Vedic mantra. It's not just something which made up, but it's actually there in the Vedas. Это махамантра, это ведическая мантра. Это не что-то выдуманное, это на самом деле ведическая, ведическая мантра. Так, Махамантра — это ведическая мантра, и можно на самом деле вспевать любое имя Господа. Но Господь Чайтанья, Он дал нам самый лучший способ, помните, Кришне, воспевание святых имен. You have to understand, when we chant, it's a prayer. That it's a prayer to Krishna. We're praying to Krishna, O Supreme Lord Krishna, O Supreme Energy of the Lord Hari, please engage me in your service. Мы должны понимать, что когда мы воспеваем, мы молимся, это молитва, и мы молим Господа, О Верховный Господь Кришна, О Энергия Верховного Господа, зови меня преданным служением тебе. So we're praying to Krishna, and at the same time, by chanting, it's the answer to our prayer. Because by chanting, we're serving Krishna. Мы молимся, и в это же время как бы, получаем ответ на свои молитвы, отвечаем этим. Так как когда мы воспеваем, это также служим Кришне. Lord Krishna has said that he is not in Vaikuntha, he's not in the spiritual world in Vaikuntha. And he is not in the hearts of the yogis who meditate on him, but he is wherever his devotees are chanting his holy name. И Господь Кришна говорит, что он не на вайкунхе и не в сердцах йогов, которые медитируют на него, а он в сердцах своих чистых преданных. So we are attracting, we attract the attention of Lord Krishna. We give pleasure to Krishna when we chant His name. Итак, мы привлекаем внимание Господи, Господа Кришна. Мы доставляем ему удовольствие, воспевая его святые имена. Krishna is His name, and Hare represents Krishna's spiritual energy. Кришна в своих именах и он. И Хари это обозначает духовную энергию. And Rama, Rama is also another name for Krishna. И Рама также это другое имя Кришны. But Rama can also mean Krishna's brother Balarama, and it can also mean Lord Ramachandra, who is an incarnation of Krishna. Да, Рама может означать как Балараму, брата. Господа Кришны, и также Раму, Господа Раму, Рамачандра. But understand that when we chant Rama, it can also mean we're calling to Krishna, who is the source of all pleasure for everyone. Krishna is the reservoir of all pleasure. So Rama means one who gives pleasure to everyone. Так же, когда мы называем имя Рама, мы мы можем обращаться к нам, к источнику наслаждения для всех. Okay. Так, Рама означает 
Я ответила на ваш вопрос. Есть. Я Why it has to be 16 words? Well, it's a mantra, and the, the, when it's put into that combination, it produces a particular sound vibration, which is very nice for us to chant. Just like if it was not 16 words, we wouldn't be able to have the same kirtan. It wouldn't be the, quite the same. Ну, когда это, эта мантра и вот эти слова в определенной последовательности создают определенную звуковую вибрацию, которая очень благоприятна. Man means the mind, and tra means to control. So the, the, the effect of the sound vibration is to control the mind. И ман означает ум, тра означает контроль. И таким образом мы контролируем ум этими звуковыми вибрациями. So if you change anything, if you were to make some, it wouldn't have the same effect. It just won't be, it won't be a mantra anymore. Если поменять что-то, то эффект будет другой. Это уже не будет мантра. Okay, thank you very much, Guru Maharaj. It's very wonderful answer for my content in the future. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за ответ. Yes, Vaishnavi has a question. Vaishnavi, у вас есть вопрос? Hare Krishna, Guru Maharaj. Я буду My doubt is regarding the uh, Manmana, the two important verses, uh, 8.65 and 66. Uh, Krishna is saying you should offer obeisances to me. Like, is there any count uh, how we should offer obeisances in a, in a day? Uh, and my second question is, you said we have to abandon all materially motivated religion. Um, Can you explain a little bit about this to Maharaj? Is all religion materially motivated or how, how to understand this? Archana? Uh, yes. The question is Vaishnavi. Гаршина говорит, поклоняйся мне. Как мы можем это делать? И говорит, отпросите все материальные религии. So, uh, offering obeisances, you can offer obeisances as much as you like. There's no limit. You know, you can Some people, just like some people, do Dandabhat Parikrams right round Govardhan Hill, and they offer obeisances the whole way round Govardhan Hill. So you can do that. It's up to you how much you offer obeisance. But at least one time in the day you should offer obeisances. You come before your deity, before your altar, and, or before your spiritual teacher's picture, And you bow down and you offer respects. Like that. Так нет строгих ограничений. Сколько раз мы приносим поклоны Господу, сколько может, столько выказывайте почтение. Кто-то подходит в Гавардхан, Хом Гавардхан. Ну, хотя, по крайней мере, раз в день нам нужно склоняться перед вторым божествами. And as far as uh, material religion, Krishna says, give up all religion. Remember, one of Krishna's reasons in coming to this world, his mission was to establish religion, to establish dharma. But he's telling Arjuna, give up all dharma. So what, what dharma does Krishna want Arjuna to give up? He wants Arjuna to give up those dharmas which are based on material desires for his material 
benefit. По поводу того, что он говорит, отбросим религии, мы помним, что одна из причин, по которой Кришна не зашел этот материальный мир, это установить, восстановить устрой, устои религии Дхармы. Но здесь я, Кришна говорит, отбрось Арджуни, от, отбрось все другие Дхармы. Имеется в тут Дхармы, которые э, основаны на наших материальных желаниях, на удовлетворении своих чувств. Арджуна is his very dear devotee. He doesn't want Arjuna to be a materialistic devotee. Materialistic devotees, they may worship, but they have desires. They want to get something from Krishna. They want something. They want... It's like a business. They're offering worship, but they want something in return. Материалистичные преданные, они поклоняются Кришне, но у них есть материальные желания. Они хотят получить что-то взамен. Это как деловая сделка. Я поклоняюсь, но хочу что-то получить взамен. So you see in Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, the very second verse, number two verse in the Bhagavatam, uh, Vyasadeva has written that they should We should, uh, this Bhagavatam completely rejects all religion, all cheating religion, because material religion is actually cheating, it's called Kaitava Dharma. И в Шримад Бхагаватам, в втором стихе Веса Дева говорит, это Бхагавата Пурана отвергает все ложные религии, ложные религии, которые называются Кайтава Дхарма. So material religion, it means you're offering God worship to the Lord, you know, you like, it's, it's like you, you go before the deity and you say to Krishna, I love you, I love you, but all in your heart you're thinking, give me money. И материалистичные религии, это означает, что вы поклоняйтесь Господу перед божествами, стоите, говорите Кришне, я тебя люблю, повторяйте, я тебя люблю, но в глубине сердца говорите, дайте мне денег. So that's not pure love. You're talking like that. On one side, you're saying, I love you, but at the same time you're thinking, give me, give me. И это не чистая любовь. С одной стороны, вы говорите, я тебя люблю, и в то же время говорите, дай, дай мне, дай мне. So Prabhupada taught us devotional service means to stop doing business. I mean business, when you do business, you give the goods, you want paid for them, you want the money. But in Krishna consciousness, we just simply give service to Krishna without any expectation of anything in return. <laughs> Делать из этого бизнес. То есть, когда мы хотим денег или хотим получить что-то взамен. Мы просто служим, не ожидая ничего взамен. Is it clear? Это, это понятно? Вайшнави, you can understand? Вайшнави, вам понятно? Hare Krishna, sorry Guru Maharaj, I, I muted and I couldn't unmute. Uh, yeah. yeah, I could understand Guru Maharaj. That's okay. Okay. Yeah. yeah, but uh, can someone surrender to Krishna out of some problems, uh, like, uh, so you solve this problem, I surrender to you, like that, Guru Maharaj, positive? Well, well, that's, yeah, that's, uh, Mixed, it's not pure devotion. Okay. Archana. So in Bhagavad Gita, in the seventh chapter, Krishna describes about different kinds of people who come and surrender to him. 
and one of them who comes is in distress. И в седьмой главе Бхагавангиты Кришна описывает категорию людей, которые предаются ему. И одни из таких это те, кто находится, те, кто испытывает страдания. And somebody else comes, they're in search of wealth. They have economic problem. Другие хотят решить свои материальные проблемы экономические в поисках богатств. Somebody else is curious. А также любопытные. And some people come in search of knowledge. Кто-то приходит в поисках истины. So the people who come in distress are the most common. И Божьи, конечно, людей, которые приходят, испытывают, когда испытывают страдания. Yeah, they come. They have, they have many problems. They come to Krishna, and okay, it's good they come to Krishna, but it's not pure devotion. Много проблем. Они приходят к Кришне. Это хорошо, что они приходят к Кришне. Это не чистая преданность. They have to go on from that point, and they have to cultivate knowledge, come to the platform of knowledge. Им нужно продолжать и культивировать знания, получать знания. Им нужно очищать свое сознание. We see the example about Gajendra, the elephant. He was in great distress. He got attacked by the crocodile. The crocodile had his leg, wouldn't let go of his leg. Мы видим пример. Это мы видим на примере слона Гаджендра, когда слон схватил его, когда крокодил схватил его за ногу, и он просил о помощи. And so he was nearly de defeated by the crocodile. Крокодил почти одолел его, так как боролись они в воде. But the Lord came, Gajendra offered prayers, and the Lord came and saved Gajendra from the crocodile. Gajendra молился, и тогда Господь появился, Господь и спас его. But Gajendra became a devotee when he saw the Lord. When the Lord came, he became, his devotion awakened. He became very not pure devotee. Gajendra стал преданным, когда увидел Господа. Когда он видел Господа, в нем проснулась его преданность, и он стал. And he regretted. He said, "The Lord." He said to the Lord, "You should have, you should have killed me. You killed the crocodile." He said, "Now I'm still left in this elephant body, in this dumb body of an elephant." He said, "I wish you had killed me." Тогда он сказал Господу, "Лучше бы ты меня убил, чем того крокодила, потому что мне приходится до сих пор быть в этом дурацком теле." So people who come to Krishna in distress or in search of wealth, they are called karma mishrabhatas. They're not, they're, their devotion is mixed with material desires. И люди, которые приходят, когда испытывают страдания или в поисках богатств, это называется карма мишрабхата, смешанная. But they're, pi they're pious people, they're pious is because they've come to Krishna, so that's good. So we encourage them, come to Krishna and gradually become pure. Get rid of these material desires and become pure. Let them hear more about Krishna. Many people come to Krishna because of prasadam. They like prasadam. Многие приходят к Кришне, потому что нравится прасад. Они приходят. But they become nice devotees because they get attached to Krishna. 
They, they come for prasadam in the beginning, but gradually they hear the philosophy and they become good devotees. Так как нравится просад, они привязываются к Кришне и становятся хорошими преданными. Okay, any other questions here? Yes, Gomez. Есть еще вопросы? Three, four more. Еще три, четыре вопроса. Who come first? I don't know. Okay, you now. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. We have to associate with the materialists every day, and that uh, pollutes us very much. How can we be cleansed? Thank you. Так вопрос с Мададжи Юны. Нам приходится общаться с материалистами каждый день, и мы оскверняемся таким образом. Как мы можем очиститься? Спасибо. You have to do good sadhana, morning program. You have to wake up early in the morning, worship Krishna, read the books and chant, and then that will protect you through the day. Just like the doctor has to fight sick, go out and meet people with disease, COVID every day. They have to make sure they don't get infected. They have to take precaution. So you have to take precaution. You don't get affected by all the materialistic people. Хорошая садана, утренняя программа, мангла, арати, чтение книг. Это как, это словно как профилактика. Нам нужна хорошая профилактика, особенно в период инфекции. Это нам поможет защититься и не заразиться. Это хорошая защита, чтобы не попасть под влияние этих людей. Okay, next question, Arjuna. Yes, Guru. Uh, следующий вопрос. Oh, I don't know who I'm Okay. Madhavi. Hare Krishna, Guruji. Um, I have a question. Um, it's uh, listening to you. Um, Gita every day is like uh, uh, reading 10 times Gita. It's very clear and uh, simply explained. Uh, my question is uh, 5,000 years ago, Sri Krishna uh, taught Gita and 500 years ago uh, Chaitanya Mahaprabhu uh, preaches Mahamantra. But uh, you mentioned in Bhagavatam, uh, first chapter, uh, Hare Krishna Mantra, it's mentioned. So that means even in the olden days, uh, people chant uh, Hare Krishna Mantra. And uh, when it was uh, written, Bhagavatam, так, слушаю вас и читаю Гиту с вашими объяснениями, все очень понятно, спасибо большое. Пять тысяч лет назад Господь Кришна поведал Бхагавад Гиту, пятьсот лет назад Господь Чайтани поведал нам Махамантру, и в Шримад Бхагавад там тоже поминается Махамантра. Когда было написано Шримад Бхагавад? So, Bhagavad Tam was written by Srila Vyasa Dev 5,000 years ago. He wrote it after he wrote the Mahabharat. After he got instruction from Narada Muni, his guru, then he wrote Srimad Bhagavatam. And the Hare Krishna mantra has been there since the beginning of the creation. Hare Krishna mantra was also chanted by Lord Brahma in the beginning of the creation. Lord Brahma is the first person. He also chanted, chants the Hare Krishna mantra. И Хари Кришна Махамантра также была там, поминалась там. И Хари Кришна Махамантра, она существует с начала творения, повторяется с начала творения Господом Брахмой. Господь Брахма первое живое существо во Вселенной, он повторил Махамантру. And we said it's in the Vedas, the Vedic knowledge was imparted in the heart of Brahma. So it came from the Vedas, and the Vedas come from Brahma, and Brahma is also chanting Hare Krishna. Yes. Thank you, 
Guru Maharaj. Hare Krishna. Next question. Hare Krishna. Easy to be. Um, Bhakta. Hi. Yes, Bhakta Pirangelo from Geneva. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. You have a question? Voici sa prose. I have a question. Yes, Prajit. Go ahead. Hare Krishna Maharaj. You hear me? Yes, go ahead. Quick. Okay. So, my name is Piranjan. I'm from Zonev. Thank you very much for your Bhagavad Gita lessons. Fantastic. And I'm a little bit disappointed because at when I was eating with my daughter, and she said, no, I don't want to eat this vegetarian food, and uh, you always offer it to uh, Damodar, and, and I want to eat normal food. But, but, but what do you mean normal food? I want to eat meat, like all, she's seven years old, you know, she goes to school and the other children, they eat meat and she wants to eat meat. So I think, my God, what, what, what can I do? I'm just, uh, I, to share this because I need some help. I need some suggestions, some, some guidelines. I don't know, I'm upset about this situation. Thank you, Maharaj, for the lecture. Она немного разочарована, так как моя дочь есть 7 лет, она отказывается есть вегетарианскую еду, предложенную Дамадаре. Она говорит, я хочу есть нормальную еду. На вопрос, что значит нормальная еда, я хочу есть мясо. Она хочет есть мясо, я не знаю, что мне делать, мне нужна помощь, мне нужно руководство. Как быть в этой ситуации? So you have to teach her about where does meat come from. And you have to ask her, does she not like animals? Does she like animals or not? Most children like animals. Does she realize that to eat meat they have to kill animals? Would she like to kill the animals and then cook? Does she know what she's eating? People don't know what they're eating. Yes. Yes. Объясните ей, что животных убивают. Спросите, любят ли на животных. Обычно дети не любят животных. Мы просто не знаем, не имеем понятия, представления о том, что мы едим. Спросите, хоть хочет ли она, чтобы убивали животных, чтобы она ела. So you have to just appeal to her. Is it nice to be cruel to animals, or should we be kind to animals? Просто обратитесь к ней, спросите, хорошо ли это, когда мы жестоко поступаем с животными. If your daughter had been brought up throughout her childhood, her birth, from her birth, from the beginning of her birth, if she'd been brought up to be vegetarian, and if everybody in the home was vegetarian, then this problem would not come. No, no, she, she never... At meat, you know, she's vegetarian since the birth. Really? Mother vegetarian, me vegetarian. Yeah, yeah, yeah. Oh, mom's a vegetarian. No. Just when she goes to school, the other children are. Yes, yes, oh, exactly, no. exactly. The association with other children, you know, they. Uh huh. Yeah, they, she, she wants to be part of, you know, because she feels like she's a little bit. Uh, feels like she's different um, from the others. Yeah, she's different. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. yeah, yeah. You should tell her she's very lucky. Yeah. Mm -hmm. Но вопрос, если бы ваша дочь с самого рождения воспитывалась как вегетарианка, если бы вы не едите мясо, то никто не потребляет мясо. Барбу отвечает, да, у нас в семье вегетарианцы, мы вегетарианцы, она с самого рождения вегетарианка, не употребляет мясо, но все это случилось потому, что она пошла в школу, а там дети едят мясо, и ей хочется быть, ну, как бы, не быть э, изгоем, поэтому она так говорит. Я очень расстроен. Гуру Махараш отвечает. Э, скажите ей, что она очень удачливая душа. И пусть она расскажет друзьям. Э, о том, что мясо есть плохо. Дай пробу. Продолжает, она всегда была вегетарианкой. И очень расстроена на этой ситуации. Мухаммад говорит, что это такой вызов. И желаю этому удачи. Да, 
Her question is, uh, according to the uh, 18th chapter, Sloka 66, that Krishna asked us to give up all the religions. So, that, so her question is, even now we become a devotee and all, but we still perform such as the uh, given name ceremony and when uh, people pass away the funeral ceremony so when he tell us to give up all the religion all, all the religions that means uh, all this kind of thing also or what what is no the, like the, these ceremonies that? are connected to krishna consciousness just like when you do the name giving ceremony or the grain giving so at that time we're chanting Hare Krishna and we use Vaishnava mantras. Итак, вопрос в следующем, когда в соответствии с СМ-66 Кришна просит оставить на все религии. Да сейчас мы, когда постараемся быть преданными, у нас личные обряды, например, церемония наречения имени или там похороны, мы это тоже должны оставить. Махарадж говорит, что когда мы э, завершаем церемонию наречением имени или даем первое зерно, мы произносим вашнавские мантры. И это связано с сознанием Кришны. Не, не нужно беспокоиться. Okay. So we will здесь мы остановимся. Спасибо большое всем преданным. Very nice. Oh, Nan is also here today. Yes, Guru Maharaj. Guru Dev, there is one message from Kanupriya Mataji to you. Oh. Yes, she said, she, she said thank you very much Guru for uh, this Kanupriya Mataji that you have to give it. And so many times she has questions, and every time you, are, you always answer her question without her asking you. Oh, so wonderful. She really Благодарит этот семинар и говорит, что каждый раз она хочет задать вопрос, но даже не спрашивая, Guru Dev, вы отвечаете ей на этот вопрос. Very and happy. there is also one question from uh, Tulsi Mataji. She wanted to ask, like in the Bhagavad Gita, Krishna asked uh, Arjuna that, okay, in four things that Arjuna cannot do, and he asked him to do one thing. So she is also asking, like, uh, what one thing she should do in uh, Krishna consciousness? Surrender. Это вопрос от Тулсима также есть. Как Арджуна спрашивает, что мне делать? Как будет мне вещь мне что делать? Задание Кришны. The same as Arjuna. She should surrender. Yes. Гурхараш отвечает: предайся. И если тут предаться. Chant. Surrender begins when when you start chanting every day. И предание начинается, когда вы начинаете воспевать каждый день. Every day you have to chant. Каждый день вы должны воспевать святые имена. Don't eat. Bad food. Just eat vegetarian. Okay. So thank you very much. We'll see you on Wednesday. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Hare Krishna.